हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग ये योर टीचर डॉल्सी सो एज यू नो कि कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम वॉज चैप्टर वॉज द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब सेल में क्या क्या होता है सो सेल हैज सेल बाउंड्रीज एंड प्रोटोप्लाज्म सेल में क्या होती हैं सेल की बाउंड्रीज होती हैं वो बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में सेल कोट भी प्रेजेंट होती है पर यूक्रियोटिक सेल्स में अगर प्लांट है तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होगी अगर एनिमल है तो ओनली क्या प्रेजेंट होगी सेल मेम्ब्रेन उसके बाद आ गया प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म होता है ऐसा फ्लूडी मटीरियल जो सेल में देखने को मिलता है उसको हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में एक साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाहर होता है एक न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं बहुत से सेल ऑर्गेनिज बहुत सी इंक्लूजन बॉडीज एंड क्या होता है वक्योल्स और न्यूक्लियोप्लाज्म किसका पार्ट है आपके न्यूक्लियस का तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनली हैं दो तरह के ऑर्गेनली होते हैं एक वो जिनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक वो जिनमें मेम्ब्रेन एबसेंट होती है तो मेम्ब्रेन कंटेनिंग होते हैं वो दो तरह के होते हैं एक वो जिनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एक वो जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कौन कौन से हैं दो ही हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड द प्लास्टेड और जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हैं वो हैं आपके तीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कम्प्लेक्स एंड द लाइजोजोम उसके बाद बचे कौन से मेम्ब्रेन लेस मतलब वो ऑर्गेनैलीज जहाँ पे जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एबसेंट होती है वो कौन से हैं आपके राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम तो राइबोसोम तो आपके प्रोक्रेट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं तो सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम क्या होते हैं ऐसी बॉडीज जो प्रेजेंट होती हैं इन द एनिमल सेल और वहाँ पे क्या करती हैं डिवीजन करती हैं किसकी एनिमल सेल की बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर तो वो किससे बनती हैं दो सेंट्रियोल के यूनियन से बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सेंट्रोजोम्स तो जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज सेल बाउंड्रीज दो एक सेल वॉल एक सेल मेम्ब्रेन जो फर्स्ट सेल बाउंड्री है वो कौन सी है सेल वॉल तो सेल वॉल क्या है इट इज अ टफ मतलब थोड़ी सी टफ होती है रिजिड लेयर होती है जो प्रेजेंट होती है अराउंड सम टाइप ऑफ द सेल यूजली प्लांट सेल के अक्रॉस फंगल सेल के अक्रॉस एलगल सेल के अक्रॉस और बैक्टीरियल सेल के अक्रॉस हमें देखने को मिलती है क्या सेल वॉल इट इज लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली सेल प्रेजेंट होती है और इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना सेल वॉल क्या है क्रिक्टस्टिक फीचर है किन किन सेल्स की प्लांट की बैक्टीरिया की फंजाई की एल्गी की एंड सम ऑफ द आर्के बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स और एनिमल्स में कंप्लीटली एबसेंट होती है क्या सेल वॉल कंपोजिशन है जो आपकी सेल वॉल की वो डिफर करती है फ्रॉम वन स्पीशी टू अदर जो आर्कियन सेल्स होती हैं मतलब आर्के बैक्टीरिया वहाँ पे जो सेल वॉल है किससे बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स और पोलिसक्राइड से जो फंजाई है वहाँ पे किससे बनी होती है ग्लूकोजमाइन और काइटिन से जो एल्गी है वहाँ पे किससे बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन और पोलिसक्राइड से तो मतलब एल्गी और आर्के बैक्टीरिया की सेल वॉल मिलती है फिर बचे प्लांट सेल वहाँ पे किससे बनी होती है सेल्यूलोज हेमीसेलोज ग्लाइकोप्रोटीन्स पैक्टिन एंड लिग्निन्स जो इट इज़ फ्रीली पर्मीएबल मतलब हर एक चीज़ को अपने से पास करने के लिए अलो करती है और होती भी क्या है नॉन लिविंग इन नेचर जो सेल वॉल है इट इज़ लाइक अ ऑर्गेनली और अ बाउंड्री दैट प्रोटेक्ट द ऑर्गेनलीज इन साइड द सेल एंड प्रोवाइड द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट जो आपकी सेल वॉल है उसका मेजर फंक्शन क्या है आपके सेल को बचाना किससे किसी भी तरीके के हार्म से सेकेंड जो आपके सेल के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है वो तो ये डायग्राम में यही दिखाया है कि जैसे आपके घर के बाहर बाउंड्री है ना वैसा ही काम क्या करती है आपकी सेल वॉल ओके नेक्स्ट कम टू द प्लांट सेल वॉल तो जो प्लांट्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है उसकी तीन लेयर्स होती हैं पहली होती है प्राइमरी सॉरी मिडल ने मेला सेकेंड वन कौन सी होती है आपकी द प्राइमरी सेल वॉल थर्ड वन कौन सी होती है आपकी सेकेंडरी सेल वॉल जो मिडल ने मेला होती है ये फर्स्ट लेयर होती है जब आपका सेल डिवाइड करता है उसके बाद जिसकी फॉर्मेशन होती है जस्ट योर सेल डिवाइड द डेपोजिशन ऑफ मिडल ने मेला स्टार्ट मिडल ए मेला किस सब से बनी होती है पैक्टिन से होती है जिसमें ज़्यादा कंपोजिशन किसी होती है पैक्टिन की होती है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर जो सबसे बाहर क्या होती है प्रेजेंट होती है दैट जॉइंस अडजेंट प्लांट सेल जिसका काम क्या है दो प्लांट सेल को जोड़ना और उन्हें एक साथ रखना फिर क्या है आपकी प्राइमरी सेल वॉल 
इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द मिडल लेयर ये मिडल लेयर के बाद प्रेजेंट होती है इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पैक्टिन के कंपाउंड हेमिसेलोज एंड द ग्लाइको प्रोटीन द लेयर कंजस्ट ऑफ इसमें क्या होता है एक फ्रेमवर्क प्रेजेंट होता है जहाँ पे बहुत से माइक्रोफेबरल प्रेजेंट होते हैं और जेल लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है ये लेयर थोड़ी सी थिन होती है फ्लेक्सीबल होती है और इसमें एक्सटेंशन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा है सेकेंडरी सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल क्या है एक थिक लेयर है जो बनती है कहाँ पे इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब प्राइमरी सेल वॉल के अंदर वाली साइड प्रेजेंट होती है इट इज़ एक्सट्रीमली रिजिड बहुत ज़्यादा हार्ड होती है ये प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ और इसमें ज़्यादातर कंपोजिशन किसकी प्रेजेंट होती है सेलुलोज हेमी सेलुलोज एंड द लिग्निन इट मीन्स जो हमारी मिडल लेमेला है उसमें ज़्यादा कंपोजिशन किसकी है पैक्टिन की प्राइमरी वॉल में भी किसकी है पैक्टिन की और साथ में क्या है सेलोलोज हेमी सेलोज और ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे ही स्कैंडरी वॉल में क्या है सेलोलोज हेमी सेलोज पर पैक्टिन प्रेजेंट नहीं है क्या प्रेजेंट है लिग्निन नाउ कम टू द बैक्टीरियल सेल वॉल बैक्टीरिया में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो मेनली किससे बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से कौन सा पेप्टिडोग्लाइकन है वो आपका द म्यूरिनकल भी बताया था मैंने द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया वो असेंशियल है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसे हम टू टाइप में क्लासीफाई करते हैं उस बेसिस पे बैक्टीरिया को एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो जो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है आपकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और किससे बनी होती है दो लेयर से बनी होती है वहाँ पे फोस्फोलिपिड की कंपोजिशन क्या होती है ज़्यादा होती है तो यहाँ वहाँ पे या ज़्यादा क्या होंगे लाइपो प्रोटीन्स या फिर लाइपो पोलिसक्राइड जो आपके ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वहाँ पर लेयर क्या है थिक है किसकी आपकी बैक्टीरियल सेल वॉल की और वहाँ पे जो आपके पेप्टिडोग्लाइकन्स हैं उनकी मोर देन वन लेयर क्या होती हैं प्रेजेंट होती हैं उसके बाद आ गया आपके फंजाई की सेल वॉल तो आपको पहले कर दिया मैंने कि जो सेल वॉल है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका फंगल सेल्स का तो फंजाई की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है एक तो काइटिन से या फिर थोड़ी बहुत अमाउंट में और पोलिसक्राइड होंगे द स्पीशीज ऑफ फंजाई दैट पोजेस सेल वॉल हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड थ्री लेयर्स ऑफ सेल वॉल मटीरियल सराउंडिंग इट तो क्या होता है फंजाई की एक सेल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस मेम्ब्रेन के क्राउस ती, तीन लेयर देखने को मिलती हैं किसकी सेल वॉल की दीज लेयर्स आर मेड अप ऑफ ये लेयर किससी बनी होती हैं या तो फिर काइटिन की या ग्लूकॉन्स ग्लूकैंस की मतलब ग्लूकोज के मोइटिस जुड़ेंगी या फिर अ लेयर ऑफ द मोनोप्रोटीन्स मतलब आपके ऐसे प्रोटीन जो मैनोज के डेरिवेटिव हैं मतलब होंगे तो कौन से ग्लाइकोप्रोटीन मतलब शुगर मोइटिस के साथ क्या जुड़े होंगे आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पर वो शुगर मोइटी कौन सी होगी मोनोस मैनोज मैनोज कौन सा था दिस इज अ काइंड ऑफ एपीमर दैट इज ऑन पोजीशन नंबर टू ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज के साथ ही किस पोजीशन पे एपीमर है कार्बन नंबर टू नेक्स्ट कम टू द सेल वॉल फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है आपकी सेल वॉल की इट गिव अ डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर टू योर सेल इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल इन द प्लान सेल इट इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रिट्स इट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ सेल टू द आउटर सर्फिस इट इनेबल्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटांसिस एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल इन साइड टू द एक्सटीरियर एंड वाइस वर्सा इसका काम क्या है सेल के अंदर और बाहर में क्या क्या मटीरियल का एक्सचेंज होगा उसको इंश्योर करना इट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑस्मोटिक रेगुलेशन प्रेशर की रेगुलेटर में कंसनट्रेशन मेंटेन करने में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इट प्रवेंट्स वाटर लॉस ये ट्रांसपीरेशन के रेट को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देती है द फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल वॉल इट हेल्प्स इन सेल सेल कम्युनिकेशन दो सेल को जोड़ने का काम कौन करती है आपकी द सेल वॉल इट प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम रप्चर ये सेल को रप्चर फटने से क्या करती है ब्लॉक करती है ड्यू टू टर्गर प्रेशर क्योंकि अगर कोई सेल में एंडोसमोसिस हो रही है मतलब पानी क्या जा रहा है अंदर आ रहा है तो सेल वॉल क्या करेगी इंटरनल प्रेशर लगाएगी ताकि सेल उतना ज़्यादा एक्सपेंड ना कर पाए अगर ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं टर्गर प्रेशर इट एड्स इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इसका काम क्या है डिफ्यूज करना किसको गैसेज को इन एंड आउट ऑफ द सेल मतलब कौन सी गैस अंदर जाएगी और कौन सी बाहर 
इन द प्लाज्मा सॉल वॉल क्या होता है एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है प्लाज्मोडेसमिटा तो जो दो सेल्स को जोड़ने का क्या करता है काम करता है तो सेल्स में दो तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है एक वो जो सेल वॉल टू सेल वॉल बाहर के बाहर होगी दैट इज सेट टू बी द अपो टाइप ऑफ मोमेंट एक वो जो आपके साइटोप्लाज्म के थ्रू होगी उसे हम क्या बोलेंगे सिम प्लास्टिक टाइप ऑफ मूवमेंट अगर सेल वॉल के थ्रू हो रही है तो अपो प्लास्ट साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे सिम प्लास्ट सो टुडे हमने सेल वॉल कंप्लीट कर ली टुमोरो वी विल डिस्कस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू